No, no se escucha. ¿O será que nosotros tenemos problemas con el audio? ¿Alguien más me puede escuchar? Yo lo escucho, yo lo compañero, escucho, usted, pero a la, a la MIS no. Creo que a la MIS se le, se le Yo también audio. lo escucho, pero la MIS no. Yo todavía estoy de camino a casa, pero sí se escucha. Va a ser la tormenta que va a estar cayendo en Oriente. Ahora me pueden escuchar. Can you hear me now? Yes. Okay. Thank you very sí, much. Sí, mis. Gracias por su paciencia, de verdad. Uf, my God. Bueno, ya le hicimos ahí un medio ajuste los auriculares porque ya no quieren. Están nuevos. They don't want anymore. Así que miren, <ríe> ahí están con su bandita. <ríe> Parece que tiene como cuando se ha caído alguien. I don't know. Creo que mientras no se arruine el cable del micrófono, todo está bien. But I'm going to try to fix it. Hacer una reparación por acá. Porque no los he terminado de pagar. <risa> Eso es lo más sad. Pero bueno. Welcome, everyone. Thank you for being here. Remember, um, porque dice aquí que terminamos el viernes 19. Si sí, terminamos el martes, ¿verdad? El... el el lunes 22 dice que terminamos. ¿Qué? Pero si no hemos perdido clases. Y aquí el curso... Mis, yo recibí un, 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 un correo, parece que decía que el 19. O el mensaje en el WhatsApp, parece en el 19. Pero aquí el 18, ¿y por qué si no hemos perdido clase? No he perdido ningún día. No, ningún día he perdido esta vez. Déjenme ver. Y en cuanto a las clases, déjame un segundo, ya me asusté. I'm scared. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hasta qué clase hemos llegado? He cubierto hasta el 17. Vaya mañana el 18. O oh, entonces sí llegó hasta el viernes. Qué raro. That's weird. A ver. Hoy cubro la clase número 18. Sí, ¿verdad? Mañana cubro la clase número 19. Ah, pues el jueves cubro la 20. Qué raro. 
¿No? ¿Sí está? ¿Está bien? Acá tengo un WhatsApp que dice que hasta el 18. Hasta el 18, ¿verdad? Tendría que ser hasta el 18. Sí, porque 17 ayer, 18 hoy, 19 mañana miércoles, 20 el jueves. ¿No? Voy a preguntar. I'm gonna ask. Ok, bueno. Porque hoy sí hemos llevado asistencia perfecta. No tendría por qué haber un problema. Tal vez era por si había algún problema. Pero I'm gonna ask. Ok. Ah, pues sí, sí, mis, este, el mensaje de WhatsApp dice 18, que sería el día de la encuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Sí. Okay. Voy a averiguar bien, a ver qué me dice. Ok, thank you. Bien. I'm gonna go with the attendance. Voy a empezar con la asistencia ya. So, Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric José Reyes Molina. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. ¿Dónde está Fernando? <coughs> Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Jacobo de Jesús. ¿Quién es Carolina Vázquez de Medrano? Gracias. ¿Quién es Carolina Vázquez de Medrano? Presente, Luis. Johnny Alexandra Escobar Calderón. ¿Está Johnny? Jonathan José Oliva Enríquez. ¿No está Jonathan tampoco? Oh, ahí está problema con internet, Astrita puede conectarme de nuevo. Ok, perfecto, Johnny. Thank you. Welcome to the class. Thank you. Um, José Alfredo Hueso López, dice ahí que va de camino. <coughs> Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Presta. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ok. Deme un momento. Jonathan no estaba conectado, ¿verdad? Ni se ha conectado. Me equivoqué aquí. <coughs> Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo Sandra Yanira Gómez Romero Present Miss Silvia Patricia Aceituno Méndez Present Miss Verónica Elizabeth Burgos Rivas Present Present Teacher Ok Thank you very much Bueno entonces no tengo a Fernando Jonathan en Ruth, right? Ruth ahí se ve, mi. ¿O está aquí? Oh, que... está de oyente. Got it, got it, thank you. Oh, Fernando también está de oyente, dice. Gracias, Fernando, thank you. A la pretensión. Verónica se le encendió el micrófono. Oh, sorry. Ok, Jonathan. Entonces, solo Jonathan me falta. Am I only missing Jonathan? I think it's Jonathan. Yes, only Jonathan. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, so we're going to start with the class. So welcome, everyone. Thank you for your patience at the beginning of the class because I had some problems with my audio. Now it's fixed. <laughs> I have a little bit of tape there and now it's fixed, right? So thank you very much for being here. We, as you know, we only have three more classes today tomorrow's and thursday's right and then we're gonna finish and we're gonna wait to start the next module 
I think, I don't know si esto es una buena noticia o no. I don't know if it's good news or bad news. I think it's good news, maybe. <clears throat> I think I'm going to be your teacher next module. I think. ¿No qué? No entendí. No entendieron? Que va a ser nuestra teacher. Oh, oh. <laughs> okay, okay, okay. Yes, I think. I think. I don't know. I don't know. Y no sé si son buenas noticias, les digo. O sea, puede ser que usted diga. Ah, Le entendí no, que no iba a ser la nuestra teacher. No, I'm going to be ah, your teacher. Sí, había entendido sorry. también. Por eso. Ok, ok. <laughs> I think I'm going to be. Porque me mandaron un, un correo de asignaciones. Y me mandaron uno de un principiante uno a las siete de la noche. Y me mandaron uno de un intermedio uno a las ocho. Así que, nosotros. I think that's you. Yes, I think. Pero eso es porque les digo, si los grupos se mantienen, o sea, si no se separan, pues sí mantienen a los teachers. Si no, los mandan con otros grupos. Porque como hacen divisiones y uniones de dos grupos, that's, that's the thing. That's what they do it, okay? So, there's it. Porque yo creo que desde el momento nadie se está retirando. ¿O hay alguien que sí se está retirando? el módulo y que ya no vaya a estudiar inglés I think Rafael Yo iba a retirar pero 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 este me convencieron ¿eh? ¿por qué se iba a retirar Rafael? <risa> no es que eh, pues tengo pues, un proyecto encima del trabajo pero eh, ya lo acomodamos entre dos compañeros así que ya queda más espacio excelente excelente good good qué bueno escuchar eso Excelente. Igual yo mis, me iba a retirar, pero sus palabras eh, me motivaron a no volver hacia atrás porque no quiero no quiere iniciar otra vez. Desde cero. Sí, eso, eso, cabal, eso, también es. Eso les motivó. <ríe> es que miren, es en, eso. En mi, caso, en mi caso, sí, este, lo que se estaba diciendo de que si uno renuncia ahorita hay que volver a, desde cero. Entonces digo yo, no, ya avancé, entonces no, no quiero volver atrás. <ríe> Exacto, es empezar desde el módulo 1 y otra vez todo eso. Y mire, ya la segunda vez que uno empieza, uno va con menos motivación todavía, porque como ya lo dejó la primera, pero bueno, qué bueno, qué bueno que mis que palabras hayan calado un poquito ahí. I, I'm, I'm happy because of that. Qué bueno que se queden ahí con nosotros. I'm happy that Rafael and Eric are staying and I hope that everyone else is staying. Espero que los demás también se estén quedando, ¿verdad? Que nadie se esté yendo, porque no queremos volver al inicio, ¿right? We don't want to go back. No, es momento. Miren, ahora en primer módulo, tal vez, pero ahorita es el peor momento para retirarse. Porque ya están en intermediate. Es como que yo vaya para el trabajo, bueno, no para el trabajo, para la playa, porque es un lugar bueno. <ríe> Digamos que yo voy para la playa y estoy a 15 minutos de la playa y a 40 de mi casa, pero mejor me regreso. So something like that. It's it's not worth. Ya me han regresado, mis. Pero no va. Ya, ya, ya. ya parqueándome y, y, y me llaman que tengo que trabajar. Oh, that's sad. Bueno. Me imagino con planes con la familia y todo. Ha pasado. Qué y me imagino la cara de la familia como. Mmm, ¿Verdad? No, yo los he dejado ahí y les digo de que regreso hasta la noche. Ah, qué comprensivo. Sí, que, que se vayan en el fútbol más tarde, les digo. No, lo va a traer, dijo, lo va a traer, lo va a traer. Ok, bueno, pero eh, eso, ¿verdad? Que nos motivemos a seguir porque no queremos volver al inicio. We don't want to go back from the beginning, volver a pasar esos seis módulos. Básicamente, ahorita están en intermediate. Ya terminando el intermediate, de por mi experiencia, se los digo, ya pueden tener conversaciones entendibles con otras personas y ustedes comprender y comunicarse básicamente, ¿ok? Con verbos normales, los más usados, you can do it. Pero, y, diga María. Y cuando, y cuando terminemos los 18 meses. Ahí sí ya son capaces de hablar en un nivel avanzado. Yes. Por ejemplo, uh, let me see. Hay formas de decir las cosas de un inglés basic English. Y hay unas formas de decir, o oh, intermediate English, y hay unas formas de decirlo con advanced English. Un ejemplo podría ser el uso de verbos normales, que okay, como speak, o yo le podría decir speak louder. Speak louder. ¿Qué entiende usted por speak louder? Loud. 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 Alto. Habla, Habla 
Habla fuerte. Bye. Habla fuerte. Yes. So, if I say that, that is your level of English. Eso es su nivel de inglés, en intermediate. Pero si yo les digo, speak up, that is advanced English. ¿Sí? Mm -hmm. Entonces, son las formas de speak up, como habla más fuerte, speak up, right? Okay. So, that's the thing. So, we are doing intermediate English now, beginning intermediate English, and then we're going to go to advanced English. In advanced English, you're going to be able to use different words to say the same things. But with intermediate, si su propósito no es trabajar del inglés, con intermediate ya es capaz de comunicarse con quien sea. Right? El que le diga que no, eh, that's a lie. Pero si your purpose is to work using English, then you have to speak advanced English. Okay? Advanced English is your is your goal. It's a goal. Okay? So that's it. Well, so I think we finished the platform. We have the platform already. We have everything ready. We just need to wait until Thursday. So we do the survey, la encuesta survey, and then we finished. And probably, probably, I don't know, maybe we're going to be starting um, on May 29th, okay? So we're going to have more than a week of vacation, let's call it, right? So, but remember during that week, keep practicing English because if not, you're going to forget it. it. It happens or you're going to get used to it. Se van a acostumbrar a no practicar inglés. And I don't want that, okay? Well, so we're going to continue now. We were practicing the past of the verb be, right? We have been talking about... Uh, was and where you know that the verb to be for is and am in the past is what's it am and is in the past yeah. was correct and the past of are where where correct and as you know the verb to be means zero estar so if we go with the was and where, we're going to say, say like, era o estaba. That's what we're doing, right? So let's do like a review or something that we already did, right? En hilo vasco cae fuerte tormenta. Informo. <gasps> que envidia. Yo estoy, I'm begging. Estoy rogando por una lluviacita. I'm begging for a little bit of rain. ¿Se imaginan el calor que está haciendo acá? It's hot. Está haciendo un calor que yo no sé si alguien vio cuando abrió. Pero igual, Miss, está lloviendo en Hilo Vasco, pero está haciendo un enorme calor. Pero como es de noche, tal vez cuando termine de llover, duermen un poquito más tranquilos, right? Se duerme rico. Pero ahorita aquí yo, donde estoy, tengo abiertas todas las ventanas, las puertas. Como los vecinos que más basura y ya me estoy poniendo mal de la nariz. Pero it's hot. It's hot. O sea, estoy... Les juro, tengo el ventilador aquí. Miren cómo se mueve. Para que vean lo fuerte que tengo el ventilador. It's, it's hot. Oh, my God. You wouldn't believe it. Okay, anyways, but whatever. Como decía, ¿de quién era la, la obra de Semos Malos? ¿De quién? ¿De Alfredo? ¿Dónde era Alfredo? No me acuerdo. Semos Malos. Por eso no, no cae lluvia, dice mi abuelita. <laughs> okay. So we were talking about the past of B and we were talking about was and where. We were talking about how to make these uh, statements affirmative, negative, and questions, right? So for example, if I have a statement, I was a student, what would be the negative for this? Tell me. <laughs> Right. Wasn't. I, I wasn't. wasn't. I wasn't. Thank you. I wasn't a student. And to make this a question, what will be the correct way? Was I a student? Was I a student? Correct. And we have two possible answers, right? We have affirmative answers and negative answers. What would it be the affirmative answer? Yes, I was. Yes. 
I was. And then we have the negative. No. It wasn't. No, I wasn't. Yes, o sea que el que se retire va a decir, I wasn't a student. Como es, oh, I was a student, yes. The yes. one that, es el que se retire va a decir, era un estudiante de intermediate. Y ahora, and I, I, now I am a basic student again. Sería de nuevo basic, right? Okay. Yeah, yeah, that can happen. Okay, so this is the thing. This is super, super easy. Remember, the past, past negative, and past and questions with the verb to be. This is only the verb to be. I'm about to begin to teach you the the other verbs, like the, the, the regular and irregular verbs. But now, I want to make sure that this is clear. Quiero que esté claro esto hoy. Porque hoy mismo puedo pasar al siguiente tema, the, the, the other verbs in the past. Because we have regulars and irregular verbs. Ya lo van a ver más a poco. Now, before I continue the question, obviously, do you have questions about this? Or everything is clear? I'm guessing that everything is clear. Then. Okay. Okay. So let's continue. We were practicing on page 41. Then we went to page 41. We're gonna go right away. And we're gonna go, okay, yes. Ahora sí pasamos al tema. We're going to the topic with regular and irregular verbs in English. Eh, también siempre agradecerle a las personas que tienen su cámara encendida. Thank you for having your cameras on. Appreciate that because you know that is important. Okay, here we go. So we have this conversation right here. And in this conversation, we have the verbs in past. Look, I'm going to show you what are the verbs we have in past. Past, past, past. Past, oops, sorry, past. So this one se complementa con this one, ¿verdad? El verbo ya no va en pasado porque su auxiliar está en pasado. Vamos a ver bien eso. Past, 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 past. Okay, so all those hearts that you see there, are verbs in past, okay? So basically what we're talk, trying to, lo que estamos como pay attention to, ponerle atención a, is the verbs in past. And I'm going to show you and I'm going to explain to you later how to do it. But right now, let's you guys go with the conversation. Thank you to the one that sent it, the picture. Thank you very much. Okay, so here it is. Hi, Eric. Aquí está separado. Pero a mí no me gusta que digan esto separado, no digan, how is it going? No, de un solo se escucha, how's it going? Okay, how's it going? How's it going? How's it going? ¿Sí? Hi, Eric, how's it going? Hello, Mrs. Okay, señora de, Mrs. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. Speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Tenía mucho conocimiento. Did he provide examples of the topics he talked about? Oh, ese es otro verbo en pasado, no lo, no lo marqué. Talked, this one. Uh, no quiero interferir. This one. Okay. Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So, everything was fine, right? Well, he was some minutes late. And we left very late. Do you need me to repeat a pronunciation or tell me the meaning of something? Yes. 
o Oscar nos está haciendo caritas. Ok, Ramiro. Dos minutos, voy a apagar la cámara porque me estoy durmiendo y me voy a comer un helado, un ice cream. Se está durmiendo, me está diciendo que yo soy boring. No, no, yo estoy, me, me, me di una vista y, y me relajé. It's okay, it's okay, go ahead, enjoy it. Okay, Ramiro, I'm sorry that I interrupted you. And go ahead, Ramiro. Knowledge. 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 No, no, legible. no, 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 Knowledgeable. Knowledgeable. Ahí está, Johnny. Excellent. Knowledgeable. Knowledge. Hablo. Knowledge. 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 Ramiro, you had another question? Uh, no, Miss. Only. Thank you. Ok. Si no, ya les voy a poner cómo se pronuncia. Lo voy a buscar. Pero si alguien más tiene una pregunta, you can do it now. No? Ok. I'm going to send you the audio y luego les explico lo de knowledge. Hi, Eric. How's it going? Hello, Mrs. Lewis. I am fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. <laughs> I'm sorry, me estaba aguantando este estornudo todo el audio. Oh. De veras que esta gente que quema. De veras que nunca han tenido un problema respiratorio los que queman basura, my God. Bueno. Oh. Vamos a buscar la palabra específicamente knowledgeable para que tal vez visualizándola se les hace más fácil. Knowledgeable. 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 You see? Knowledgeable. 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 Okay, knowledgeable, 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 knowledgeable. Eso significa una persona, es un adjetivo para hablar de una persona con bastante conocimiento, okay? So, knowledgeable, okay? There you have the audio, para que puedan ir a practicar, y ahora creería yo que el día de hoy tengo menos oyentes, right? I believe so. Ya Jonathan está aquí en la clase con nosotros, excelente, asistencia perfecta. Wow, okay, good, good, bien, wow, I'm impressed, muy happy con este grupo, very happy. Okay, let me see. Knowledgeable. Knowledgeable, yes, now that's better, Maria Julia. <laughs> no, it's okay. I think we have a good group here. Solo Fernando, oh, bueno, ya se desconectó. Pero él tenía permiso para poner. Ok, let's go.
Ahí está ya para que se puedan unir las salas. Mis no me sale para unirme. Me puede mandar otra vez. Yes. Oh, es que creo que se desconectó. Bien. Uh, lo voy a enviar a la Ford. Ahí está, Fernando. Hello Ruth, ¿ya nos acompaña del todo? Hola, mi. Sí. Perdón. El otro que audio. Va. Sí, el otro audio es el que le hace el. Ahorita. Ay, no, no, no. Ahí estamos, excelente. Ajá. Ya está con nosotros del todo, ¿verdad? Sí, gracias, ya. Ok, excelente Ruth. Vale, la voy a enviar a una sala para que practique la conversación que les he enviado al chat, ¿ok? Va a estar bien, gracias. Ok, excelente.
the speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. He provided an example of the topic he talked about. Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Okay, I changed the person and okay. and I Eric. Hi Eric. How is he going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topic you talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Very good. Another Thank partner. you, Oscar. Okay. okay. Yeah. Jenis. Okay. No, no. Julio está de oyente. In practice. In practice. Okay. Mr. Lewis. I am. Hi, hi Eric. How are this going? Hello. Hello. Mr. Ah, perdón. Adelante, Blanca. Go ahead. Hello, Mrs. Lewis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sound good. So everything was quite right. Well, he he was some minutes late and we left very late. No, no nos puede poner el audio, Silvia. Ahí en el en su micrófono. ¿Con quién? Hola. Hello. Hola, Miss. Ay. <ríe> es que no, no podemos poner el audio, pero ahorita van a, vamos a resolver. <ríe> Están desde la compu, pueden darle ahí donde dice compartir sonido. Nuestro compañero Rafael está compartiendo pantalla, pero ahorita creo que está haciendo algo. Yo creo que el del teléfono estará. No, él está desde la computadora. Oh, ok, ok. Pero no sé, no sé la verdad, no sé. Bueno, practiquemos para mientras. Yo le doy audio aquí ahorita, escuchen y después lo hacen. Ay, gracias. Hi, Eric. How is it going? How's it going? Hello, Mrs. Lewis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late. And we had, and no, I'm sorry, perdón. And we left very late. Las palabras difíciles yo diría que son las que están en past y la de knowledgeable, ¿verdad? Knowledgeable. Sí, porque. Caso de and we let very late. Lo último. And we left, left very late. late. It's correct. And we left very late. And we left very late. Okay. Right. In the pronunciation. On the talk, talk about. Oh, 
of the topic he talked about. Perdón, perdón. La L no se dice en talk. Y al final suena como una T. Sería talk. 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 Yeah. talk. The topics he talked about. Of the topic he talks about. Yes, that's better. Okay. Thank you, Miss. Yeah. Practice. Okay. ¿Quién practica conmigo? Ruth. Yo, yo puedo, sí. Okay, I am Miss Le Le Lewis. Okay. Hi, Eric. Lewis. Lewis. Oh, Lewis. <laughs> Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Lewis. I am I am curious of the topic we talked about. Yes, he did, and he used a computer to provide examples. So good. So. Everything was fine, right? Well, he was a minutes late and we left very late. Okay, thank you. Thank you. Hello, um, solo quiero corroborar aquí con la palabra donde dice Mrs. Lewis, sería la tercera intervención de ella, donde dice, did he provide examples of the topics he talked about? Esa palabra, talk, talked. Suena un poco? Como que la L no se pronuncia, ¿verdad? Y el final es un sonido como de T. Talk. 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 ¿Verdad? Ya. Yeah. Sí.
Welcome back. So, I think the most difficult words maybe are the ones that are in past, right? And the other ones that are difficult are like knowledgeable, right? But my, those might must be the most difficult words. So before we go with that, with you to role play the conversation, I would like to help you with pronunciation again. Okay, we're gonna focus our, our attention here. Experience, it was very knowledgeable. Knowledgeable, right? Knowledgeable, 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 okay? Now, the other one that is very important is this one. Talked, talked. La L no se pronuncia, es muda en este verb. No es talked, es talked. Talked, okay? Talked, talked. Now, the other one that I would like to pay attention to is this one, used. 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 Como que uso una de al final, used. 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 Okay, and that will be it. I think that's the most difficult part, okay? Um, <clears throat> I'm gonna ask some participants to read this conversation. First, I'm gonna go with Maria Julia and Eric Josue. Uh, Maria Julia, you start. And Eric, you're Eric. <laughs> Le tocó ser usted mismo. <laughs> yes. Okay. Hi, Eric. How is it going? Hello, Ms. Lewis. I am fine. I'm just fine. Thank you for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide example of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minute late and we left very late. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver acá. Dame un segundo. Lewis. Dame un segundito, por favor. Luis, Luis, knowledgeable. Eso es como Luis. Así se pronuncia, okay? Knowledgeable. Y remember de nuevo, talked. Talked. Yeah. Okay. Thank you, Maria Julia and Eric. Good job. Thank you. Appreciate it. Don't go say Thank you. Appreciate it. Y vamos ahora con Ramiro en Candy. Candy, you start. Okay. No, 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 porque salí. <coughs> Hi, Eric. How is going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for Hello. asking. You are welcome. How oh, was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. The people by example of the talking talking about. Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Oh, cool. Uh, so everything yeah, was fine. Yeah. Why? Well, he was some minutes late and we left very late. Excellent. Good job. Thank you, Candy and Ramiro. Good. Aquí decíamos que vamos a hacerlo unido. How's it going? How's it going? ¿verdad? How's it going? Aquí tenemos talked, 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 talked. Used, 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 used. Everything, no, 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 ya yeah, está muy bien. Yeah. Okay, excellent. Thank, Thank you. you very much. Appreciate it. Now I would like to have Jocelyn and Carlos. Jocelyn, you start. Okay. <clears throat> Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Luis. I'm just fine. Thanks for asking. 
You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Excellent. Good job. Thank you, Carlos and Jocelyn. That was excellent. Good. Good, 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 good. Now let's answer these questions. What kind of event did Eric attend? What was the event? ¿Cuál fue el evento al que fue Eric? A training. It was a training. Thank you very much, Jocelyn. <coughs> Number two, what did the speaker use to provide examples? The computer. Use the, the computer. He used a computer to he provide examples. Correct. Good job. And number three, what did Eric not like about the event? He was some minutes late and we, and we left very late. He didn't like that the speaker was some minutes late, and for that reason, they left very late, right? Correct. Good job. Good. Now, let's go here. Before we go to this part, I would like to explain to you what is the simple past. But listen, el pasado simple ya lo vimos. Es el tema que ya se conoce. We saw the simple past. Yes. ¿Se acuerdan de los verbos con ed? ¿Las reglas para agregar ed? Yes. Yes. Yes, right? I think we did. Y lo hicimos módulos atrás. Has. Nunca he enseñado un intermedio yo. No, eso no lo he enseñado en intermedio. Esto se ve en básico, right? Basic one. Ahora les está pidiendo que aprendan a hacer solo preguntas, pero si ya lo aprendimos a hacer. So, lo que voy a hacer es un review de simple past. ¿Ok? Un review in general about the simple past. Por si acaso no lo recuerdan. O si se acuerdan de todo del past. Eso lo tomo como un sí. ¿Es ahora yes? ¿Es ahora no? No. no. Ok. I, don't, I, don't, I, I can speak by signs. Ok. Perfect. We appreciate. 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 Yes, we appreciate appreciate it. Appreciate it. Appreciate it. Yeah, appreciate it. The review, please. Okay, yes. So, in the past, we always have the same rules that we have for the present. Subject, verb, verb with ed, right? And complement. Oh, verb in the past, generally. Now, what we have here is this, two types of verb. We have regular verbs, and we have irregular verbs. Okay? So the regular verbs, the thing we have about them is we only add ed at the end of the verb. There are some rules to add it, but mostly what is important is to add ed at the end of the verb. And then we have irregular verbs. Irregular verbs change. The whole structure, it changes, okay? Toda la estructura cambia, yes? So by is but. For example, fight, but. See, saw. So. Toda esa es una lista de verbos que hay. Creo que de hecho alguien la compartió en un grupo un día. So we have a list of verbs in the past. Okay. Now, to make these statements negative, it's super easy. Para hacer las negativas, easier, super easy. We 
We have the same structure, but pay attention here. Because it's negative, we're gonna add the auxiliary didn't, okay? We have the auxiliary didn't. And because we have the auxiliary in the past, I don't need the verb in the past anymore, okay? Because I already have an auxiliary. So if I do the auxiliary in past and the verb in past, that will be repetitive, okay? And I don't want it to be like that. So for example, the one that says, I talk to you, in negative will be, I didn't, and now I need the verb in the base form. I didn't talk to you, right? Just like that. I didn't talk to you. Then I have, I bought a house. The negative will be, I didn't. Now, what is the present for bought? The base form, buy. Buy, buy, right? So I didn't buy a house. That's it, yes? Now, to make questions, the only thing we're gonna need is did at the beginning of the question. Then the subject, then the verb in the base form and so form was because we already have the, the auxiliary in the past. Plus a complement, plus a question mark. Just like that. So I didn't talk to you, right? That, that's the past, but I talked to you. Yeah. So did I, is the subject, talk, right? Did I talk to you? The next one will be did, and then we have subject, did, did I? Did I? And then the verb in the base form. Again, we have already the auxiliary in the past. Ya tenemos el auxiliary en el pasado. So I only need the verb in the base form. Did I buy a house? Y ustedes ya saben, we have two types of answers for closed questions. We have yes, we answer with the subject and the auxiliary verb. What is the auxiliary verb? Did. Did. So it will be, yes, I did. Or, no, I didn't. Didn't. So basically, this is the, this is the past, right? If you want to take a screenshot, you can. Okay, perfect. Now, what is important to know is we have two types of verb. We have regular verbs and we have irregular verbs, right? The regular verbs, we only add ed at the end. Lo que es complicado con los regular verbs sería la pronunciation, right? Que tenemos three types of pronunciation for the regular verbs. Tenemos la que suena como te, que sería un talked, right? Talked. Tenemos la que suena como de, como listened, listened, right? And tenemos la que suena como ed, tal cual, como wanted, uh, needed verbs like that, okay? ¿De verdad no se acuerdan de esas reglas? You don't have an idea about those rules? So, so, let me see. I don't know in, in qué presentación lo tengo, pero no recuerdo qué presentación fue ese módulo. Yo creo que ustedes tienen una presentación mía. Está compartida con ustedes. Creo que fue la del módulo anterior. I don't think it was there. No. Wait a moment, please. I have to load it. Luego, los verbos irregulares, los regular verbs, pues es más... How can we say this? It's more... 
easy porque no tenemos que aprendernos las reglas de los verbos, right? Pero sí tenemos que aprendernos los verbos completamente. For example, see, saw, and things like that. Let's check. This is only uh, I eat day. The rule? Miss, yes. En el pasado eso es lo magnífico. La regla aplica para todos los sujetos. He, she, it, Whatever. we, they, yeah. only did. Yes, only did. Oh, very easy. Igual el verbo en pasado aplica igual para todos los verbos. It's the same thing. Just the same thing. Es que yo sí siento que este tema ya lo vimos. Feel like we saw this topic already. Estoy viendo aquí mi unidad. Destacados. Inglés corporativo. Presentación principiante 1, principiante 5. Creo que es la que compartí. Hablamos de shooting, shooting, postcast, conversation, there is, there are, um, given instructions, directions, expressions for describing issues. Oh, yeah. Mm -hmm. Sí, yes. Hacer presente perfecto, vimos. ¿Cómo vamos a aprendernos el have been? Oh, aquí está. Yes, we did. Mm -hmm. Me gusta tener mis presentaciones. Ok, sí, we have it here. Hablamos del pasado. Hablamos del presente perfecto, hablamos del decided, hablamos de esto. Las pronunciaciones del ED. Yes, you see. We saw this. Presentations, ED pronunciations. Like wanted, needed. Que todos estos que son voiceless suenan con T. Los que son um, voiced suenan con D. So, helped, looked. Sniffed, conté al final, ¿verdad? Nosotros called, cleaned, offered. Luego, si estos son los... Espera un segundo. Estos ya son los idioms. ¿Se acuerdan de los idioms, verdad? En idioms. Shouldn't, shouldn't. Vocabulary practice, medicine practice. Ok, yes. Ok, vaya. Para los verbos regulares en pronunciación, yo les di una clave, si lo recuerdan. Que están los voiceless y los voiced. Los voiceless son que la última letra no vibra en, la, en las cuerdas vocales. Y los voiced, sí la última letra vibra en las cuerdas vocales. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo el verbo talk. ¿Sí? Talk. La palabra hablar, talk. ¿En qué letra termina talk? En una K, ¿verdad? Talk. Ahora, ¿la K vibra en mis cuerdas vocales? K, k. No decir K, sino que k, k, k. ¿Suena? ¿Vibra? K. Hello, am I alone? Talk. Ah, suena, ¿Vibra? No, no vibra. Chao. No vibra. Como que Entonces, se ahoga. Yo, Todas sí, esas... Sí, no, solo haga... Oh. Oh. Se mueven porque obviamente estamos hablando, pero no vibran. Se me duerman. Ok, so, tenemos acá talk. Talk. Y dos voces algo al mismo tiempo, my goodness. Ok, so talk. Talk. Tenemos acá. The car no vibra. Entonces vamos a hacerle sonido T al final. Talked en pasado. Talked. 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 Ahora Talked. tenemos el verbo listen. Listen. ¿En qué letra termina listen? En consonante. N, N, N. 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 Ahora hagan el sonido de la N. N. Mm. ¿Vibra? Mm. Yes. Mm. Ah, ok. Now, con esas vibraciones vamos a terminar el sonido en D. Listened. 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 ¿Sí? 
Sí, Ahí está sí. la clave. Para mí esa es la clave más sencilla que existe. Por ejemplo, ah, y las que terminan en T y D, el verbo, ahí sí le vamos a agregar la ED. Por ejemplo, want, termina final, wanted, ¿verdad? Wanted. Porque wanted. no puedo hacerlo con sonido de T ni D. Wanted. Need, needed. Ahí se va con miren, needed, ¿ok? Just like that. Ahora, en cuanto a la presentación que les hice del resumen de cómo se estructura el pasado, ¿quedó claro eso? ¿Is that clear? Or not. Si tienen preguntas, you can ask me right now. Because if not, we're going to do right now an activity. Siempre la auxiliar del pasado simple es dido. Always. Y negativo, negativo, dido. Correct. Y el verbo oh, en su forma base, ¿verdad? All right. No, in the base form of it, right? Okay. Good. Vamos a empezar fácil. We're going to start easy, ¿ok? The easy part that we're going to do es saber si reconocen los verbos en pasado. We recognize the verbs in the past. And it's just like this. Look at this. Aquí tenemos some verbs y aquí están en present, right? So we need to match the present verbs with the past verbs. For example, eat in the past is... Eight. Eight, correct? So when you finish that, but just let me, <clears throat> you're gonna go terminado, probar mis respuestas, and you're gonna send me the grade. It's easy. El primer ejercicio va a ser fácil. Just recognize the verbs. Solo reconociendo los verbs in the past. Okay, got it? Then when we come here, we're gonna go with a more, like, un poco más compleja la siguiente actividad. Sí. Ok, let's go.
Hi, Ana Veronica, what happened? ¿Se fue el internet? El envío. Okay, that was an easy activity. So now we're gonna go with a more complicated activity. Not difficult, porque no es difícil. It's just a little bit more complicated. So let me explain this to you. I'm gonna go here, here, and here. Take your time. We're gonna do it with time. Okay, here it is. <coughs> It says, was and where and did questions. Past to be, ya conocemos el past to be, and past simple of the rest of the verbs, okay? So here we have the first exercise, second exercise, third exercise. We only have that. Now, in the first exercise, it says, fill the gaps with was, where, or did. So you need to identify is the correct verb is was, where, or did. For example, aquí dice, Mari at work yesterday. Do you think we need was, where, or did? Did. Was. You sure? Was. It was, exactly. Thank you. Yes, it was. ¿Por qué es was? Porque Mari es una tercera persona. Mari is she, ¿verdad? So, Mari, was Mari at work yesterday? Work acá no es un verbo. Yes? Es trabajo. ¿Estaba Mari en el trabajo ayer? That's what it's saying. Let's go with number two. Where did... Ah, ya se la dije. Ah, se me fue el cerebro de un solo. <laughs> Sorry. Let's go next one. They go to Italy last month. They go... Go is a verb. So, what do I need here? Did? Did, yeah. correct. The auxiliary verb did. Let's go with number four. He did. played football yesterday? Did. Did, correct. Now, let's go next here. It says, exercise two, make questions based on the answer. ¿verdad? Basados en la respuesta. So, Candy was in the park yesterday? Where was Candy yesterday? Peter went to London last month? Where did Peter go? When did Peter go to London? Basado en la respuesta. I did my homework last night. What did, did you do last night? ¿Verdad? 
¿Qué hiciste anoche? What did you do last night? Ya, pero ya la voy a verificar a ver si está bien. Y así, ¿verdad? Basados en la respuesta, vamos a hacer la pregunta. Acá vamos a ordenar. To make questions. They did English yesterday study. Obviously, lo primero para la pregunta sería... Did. Subject. No, es did, right? Did. Ah, did. Then did after they did, they... Study English yesterday. They did. They study English... English. Yesterday, English. Okay. Ahora en la siguiente, super easy. I only have to choose. My, Mary wasn't or didn't go to work yesterday. Wasn't. You sure? Didn't. 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 Porque es go. Vea que está el verbo. Go. go, 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 go yeah. Vamos a darle terminado y comprobar mis respuestas. Oh, yeah. Sí, miren, estaba correcta. <coughs> Ok, so this one is a little bit longer. El trabajo es un poco más largo, pero siempre es con eh, questions in English, ok? Pero tienen que identificar was, where, or did. Do we understand the activity? Yes. Yes? Perfect. So let's go again. Yes, Estas alaban muchos oyentes. I don't like that. Ok, ahí vamos. Let's go. Mi amigo Ramiro me pone, por favor. Uy, ya los mandé, creo yo, no sé. Hey. José Alfredo. <risa> Good evening. Nice to see you again. Hey. Nos vemos. See you. <risa> Miguel, Verónica, Fernando, ¿están de oyentes?
Hello, María Julia. ¿Qué le pasó? Eh, su micrófono está apagado. Eh, ¿Me puede unir al grupo uno, mis? Es que se fue el Inter aquí, el, el, el Wi-Fi, entonces me conecté del teléfono. Ok. Porfa, gracias. Te ayudo. Uh -huh.
Dude. Didn't. What time? It didn't come to the party. Uh, no. Porque ah, perdón. Es que no, 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 no concuerda con la pregunta. Didn't. Did not hear. Did not hear. Él no vino a la fiesta. Vino él, él no vino a la fiesta. Pero y ahí que no es did not. Sería why why didn't he come to the party? Ajá, uh -huh, sería negativo. Why didn't he come to the party? Why didn't he come to the party? Así está bien. Yeah. yeah they arrived. They didn't. Now, what time? ¿A qué hora llegaron? What time? Ah, sí. What time? Uh, did they arrive? What time did they arrive? Did 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 they arrive? Did he go to the cinema last night? When? No, when no. Porque Yesterday. Si me ponen de cinema, ya me están dando la respuesta. Ajá, no, ah, tiene que okay. ser. Where did he, did he go, go to the... the no, no, did he go to yesterday, sería. Ah, yesterday. Pero de, de, de... No, 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 espera, 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 espera. No, quítale el de. Did he go Where to the cinema? Where did he go Espérame. yesterday? Espérenme, quiero ver. Did eh. he go yesterday, sería. Sí, today, yeah. no. Correct, yes. Where did he go yesterday? Esa es la pregunta. Uh -huh. Today no va. Did he go uh -huh. yesterday? Where did yes. he go yesterday? Yes. Thank you, miss. Ahí, pero... No, 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 no. When... Hola. Verónica Cota le estaba diciendo, no, no, no le decía. Así que también thank you, Verónica. Verónica tiene que aprender a escuchar también. <ríe> Qué malo. Okay, go ahead. How was? Uh, was? Was? Uh, she? Was yes, she? Oh, an, verdad? An. Uh -huh. How was an? How was an? Uh, an. Yes. Yes, yesterday. Mm -hmm. <laughs> La pregunta dice, ¿cómo estaba, ¿Cómo estaba? Ann ayer? Dice, ella estaba aburrida. Aburrida. Ok. Cansada. Cansada, perdón. Cansada. Fire, cansada. Gracias, Miss. Ok. Mire, ya llevamos el 1 y el 2. Revisemos el, la número 1 del 2. Miss. Nos puede revisar la 1 del 2. Where was go to the cinema? Mal, mal, mal. Where? Está go, ¿verdad? Toda la oración está mal. Está go, <risa> go es el verbo, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Entonces, si hay un verbo, ¿tengo que poner verbo to be o auxiliar? Auxiliar. Es auxiliar. Where did... Yes. Go. ¿Quién es el no y el sujeto? Ahí está la pregunta. Sí. Sí. Ajá. Go. Go. ¿Cuándo? Ayer. Entonces, Yesterday. Ahí está. Number, number one, Miss. ¿Dónde fue él ayer? Dice aquí. Yes. ¿Qué, qué hizo él la... Last la, night, la, uno, la uno ahí es pecado que me la tengan así si yo le di la respuesta. <risa> yo sabía. Dice que la respuesta es my homework, ¿verdad? 
Ajá. Y la pregunta dice, ¿qué hizo anoche? Pero ahí solo me ha puesto un... Ahí dice, ¿qué tú anoche? What did Tiene que you ser, do? what did you do? Correct. Ahí está. You see? Falta verbo. Do. What did you do? Miss, okay. what did la you número do last seis night? De la uno. Mm -hmm. What was the weather like? It's number correct. six. Correct. Yeah, that's correct. 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 Okay, thank you. Okay. Está correcta. Okay. Yeah, it's correct. Y ahí sigamos. Yeah, correct. <laughs> number la quince sería was you was you to be working yesterday? Hola, Jonathan. En la once sería did. Mm -hmm. Miren, okay. en la número nueve que tienen ustedes ahí, nine. También tiene que Who ser did, was la nueve. Chico, ¿sabes cuando está el verbo? Ajá, cuando está el verbo go, pues tenemos que decir auxiliar did, ¿verdad? Did, ajá. Who did she go on holiday with? Mm -hmm. Where did you buy the shirt? Did Por ejemplo, la once, la trece son did. La dos. Y la quince sería was, porque sería was you to be working, working yesterday. Correcto. Era café a sí. hotel. Había un... Y la 17 también was. sería was. Correct. Was there a, a coffee yeah. at the hotel? Was a... <laughs> <laughs> la película, la película. Sí. When la 19 you... sería when where. Ahí sí sería when and where. And where, you... where, where, correct. Uh, when where you... Where. Mm, sí.
no se quieren ir a mimir. It's time to go mimir, right? ¿O no van a dormir todavía? Nope. Van a seguir trabajando, van a ver una película. Sorry, miss, no pudimos terminar. Yes, I know, I know. We run out of time. But it's okay. We can do it tomorrow all together. Ya teniendo las respuestas, podemos trabajar mañana en ello all together, ¿ok? I just need to check. Ah, y le sí que va a decir. Jonathan y Fernando. ¿En la plataforma? Jonathan, ¿y ya hicimos todos los ejercicios? Jonathan. Yes. Recibí mi mensaje, Jonathan. Mañana la completo, Miss, no hay problema. Eh, no, no lo he visto todavía. Es que Man. necesito que me confirme si es un número el que, el que le mandé. Cuando vengo todavía. Okay. Bueno, el punto es. Ya, 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 ya me perdí aquí porque los audios se les trabaron todos. <risa> Lo que quiero decirles es, por favor, please, please, Jonathan en Fernando, mañana más tardar esa plataforma, porque acabo de revisar las notas de todos y son las únicas notas que me faltan y, y bastante preocupante, ¿verdad? Así que please, 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 por su bien, ¿verdad? Pero también por, por el bien de enviar todas las notas, porque si no, el módulo no continúa, ¿right? Porque tenemos que estar all together, estamos todos juntos en esto, ¿right? So, si necesitan ayuda, yo no estoy ahí y ustedes tienen un compañero de confianza que no puedan preguntar, let's go, <ríe> right? Para que podamos terminar esa plataforma. Yes, please, please, appreciate it. Okay? Pregunten okay. en el grupo de WhatsApp, no hay problema. O pregunten en el grupo de WhatsApp, correcto, y ahí quien esté disponible le va a contestar. Yes, ok. Eh, solo confirmando asistencia, hoy estuvimos presentes todos, de eso estoy muy orgullosa, I'm very proud of that. Y voy a actualizar sus notas, solo quedo pendiente con Jonathan en Fernando, ok? Okay, have a good night. Bye, take care. Good night. Good night. Bye. 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 Have a good night. Bye. Bye. Yes, I'm sleepy too.